。买干香菇的时候，很多人都不会挑，原来方法这么简单，只需要看一眼这里就知道，简单又实用，一挑一个准。赶紧跟着视频一起来了解一下吧。大家好，这里是百变小厨房。香菇是我们日常生活中特别常见的一种食材，平时可以用来煲汤、炖肉，或者是用来做馅料的时候，都可以放上一些，味道特别的鲜美，香味也非常浓郁。而生活中的香菇一般分为新鲜香菇和这种的干香菇，而干香菇相较于新鲜香菇，不仅香味更加浓郁，而且也更易于储存，所以呢，基本上家家户户。都会购买一些干香菇储存在家里面，以备不时之需。那么问题来了，面对市面上琳琅满目的香菇，我们该怎么来进行正确的挑选呢？首先，我们先用手捏一捏香菇。优质好的干香菇，我们用手去捏一捏，它是非常的干脆、干燥，但是呢不容易被捏碎。而我们如果用手捏起来，香菇的质地比较柔软，甚至是黏黏糊糊的感觉。像那样的干香菇，有可能就是陈年干香菇，放了很长的时间，导致了手潮，甚至是变质的情况出现。那样的香菇买回家之后，不仅口感不好，可能吃了对身体还会有害哦。第二个方面来看香菇表面的颜色。我们挑选香菇的时候，看它的颜色，是看它菌盖的颜色。我们发现一些香菇它的颜色偏浅，而有一些香菇它的菌盖颜色偏深，甚至是出现发黑的情况。那么遇到这两种颜色，我们尽量去挑选香菇表面看起来灰白灰白、颜色较浅的香菇。而不要去选择颜色比较深的香菇，颜色比较深的香菇有可能是在晾晒之前就已经腐烂、变坏而被晾干制作而成的干香菇，所以说呢，不建议购买。第三点，把香菇翻过来看一看菌感的粗细还有颜色。正常优质的香菇，它的菌感颜色也是这种偏浅黄色的。如果发现菌感的颜色发黑，或者是呈深褐色，那么就说明是不好的香菇。除此之外，我们还要来看一看菌干的粗细程度。发育比较好、比较优质的香菇，它的菌干一般都是比较偏粗、偏短的样子。如果我们发现菌菇它的菌干比较偏长、偏细，说明这样的菌菇很可能在生长的过程中吸收的营养不是特别好。而相反，菌感又粗又壮的香菇，说明在成长的过程中发育就比较好，而且吸收的营养也十分充足。第四点，看看蘑菇伞盖它的薄厚度。每一朵蘑菇它都有一个伞盖，而伞盖我们从侧面就能看到它的薄厚度。平时在挑选香菇的时候，就会发现有些香菇它的伞盖特别的薄，只是单单的一层；而有些香菇它的伞盖却是特别的肥厚，看起来十分的饱满。那么遇到这两种情况，我们该怎么来进行选购呢？优质好的干香菇，它的伞盖是比较肥厚的，这样的香菇在生长的过程中吸收了大量的营养。并且可以说是完全熟透了，而伞盖比较偏薄的香菇，很可能是还没完全成熟就被采摘下来制作成干香菇了。因此，不仅是从口感上，还是营养上面来说，差别都很大。大家在挑选的时候一定要注意这一点哦。第五个方面，闻一闻气味，和其他的食材一样，香菇也是不例外的。正常、新鲜、优质的干香菇，闻起来有特别浓郁的香菇自带的那种气息，这种气味远远的就能闻到。闻起来越香，香味越浓厚的香菇，就说明它越优质。反之，闻起来有刺鼻的，或者是没有什么味道的香菇，就不建议购买了，很可能是在后期经过人工处理的。那么，经过以上几点技巧，大家就能挑到比较优质的干香菇了。挑选好香菇之后，很多朋友都不知道怎么来泡发，甚至是泡上半个小时
一个小时以上才能将它泡起来。今天给大家分享一个泡香菇的技巧，简简单单五分钟时间就能让香菇快速泡发。泡出来的香菇就像新鲜的一样肥厚。准备好的香菇，加一勺白糖，几滴白醋，一点点糯米粉。再加入五十度以上、七十度以下的热水，水的量一定要足。然后用筷子搅一搅、拌一拌，让白醋、白糖充分的混合在一起。加白糖有助于香菇加快吸水的速度，而加入白醋是因为白醋具有很好的软化作用。加入糯米粉，这样呢，香菇表面的灰尘和杂质就可以很好的被吸附下来了。后期洗的过程中，就不用一朵一朵的去洗，那么麻烦了。搅拌均匀后，让香菇的根部朝下，然后在表面盖上一个盘子，放在一旁让它自己泡发五分钟的时间。五分钟后，我们的香菇就泡好了。可以看到，这个时候的香菇又肥又厚，变得特别的柔软。怎么样？这个方法是不是特别的实用，而且非常的快呢？现在我们用手抓一抓，就可以轻轻松松的将香菇清洗干净了。洗干净的香菇，我们再多换几次清水，漂洗干净就可以了。接下来再给大家分享一个香菇特别好吃的做法，大人小孩都爱吃。泡好的香菇，我们把它切成这种厚厚的薄片。切好后收入碗中，接着锅里面倒油，油八成热，将准备好的两个鸡蛋液倒进来，整个过程开大火，这样鸡蛋液才更容易被膨起来。先不要着急去翻动，等鸡蛋完全定型后，我们再用勺子的背部轻轻的去推一推，这样鸡蛋液就可以完全定型了，并且煎出来的鸡蛋颜色金黄，特别的香哦。鸡蛋液完全定型后，我们把它打散一点，然后把香菇片倒进来，翻炒出香菇的香味。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果您觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。炒香后，再加入一把金针菇。适量的白菜，大火翻炒三十秒，接着加入足量的清水，这里一定要加冷水哦，用冷水慢慢的来煮，才能把所有食材的香气煮进到水里面。加入少许的盐，适量的胡椒粉，少许的鸡精、味精进行调味，接着盖上锅盖，锅里面煮开后再煮上十分钟的时间，十分钟后揭开锅盖。现在我们往锅里面倒一点点淀粉水，用勺子搅拌搅拌，让锅里面的汤汁变得更加的奶白。接着撒入一把葱花进来，烫上十秒钟的时间，一道既好喝又味道鲜美的香菇白菜鸡蛋汤就熬煮好了。哇，真的是太香了！汤的颜色也十分的奶白，光看起来就食欲满满了。盛入碗中就可以美美的享用了。咱们的香菇和白菜这样做出来，超级的鲜美，而且十分营养。那么今天主要给大家分享了怎么来挑选干香菇的一些技巧和方法，以及咱们香菇的一个非常好吃的做法。喜欢的朋友赶紧收藏起来试一试吧。那好了，我们今天分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。